Ju përshëndes të gjithve shikues të nëruar ku të qeni të kërën ndjekur mirë serdët në edicion e lajmeve në televizionin rajonal 6 plus një vlora. Konstituohet këshili qarkut në vlorë. Ledhja është të thirur nga kryetari i bashkis Dritan Leli si bashkia më e madhe i qarkut. Në mbledhin e konstituimit të këshilit i qarkut kanë marë pjesë të drejtuesi politik i partiz socialiste në qarkut në vlorës Damian Gjiknuri, deputet të vlorës dhe të tjera autoritetet shtetërore vendore dhe të politikës. Konstituohet këshili i qarkut në vlorë. Ashtu si kunder ishte njoftuar të ceremonia është zhvilluar në ambjentet e palatit të kulturës Labria. Në mbledhin e konstituimit të këshilit i qarkut kanë qenë të pranishëm drejtuesi i politike partiz socialiste në qarkut në vlorës Damian Gjiknuri, deputet të vlorës si dhe të tjera personalitetet të politikës shtetrore dhe vendore. Dhe dhe është të thirur nga kryetari i bashkisë të vlorës Dritan Leli si bashkia me madhe i qarkut. Leli hapi edhe mbledhin e parë të këshilit i qarkut. Me dhe dyrë që vjetë ligji, kam thirur mbledhin e konstituimit të këshilit i qarkut vlorë në zbatim të nërin 74, pika 2345 të ligji. 139-2015 për vetë qeverisje vendore. Pikëri është sot në vlorë, në datën 13 i nëmti, në ambjene dhe paladin kulturës Klaboria. Mbledhjen e parë të këshirit i qarkut e konsideroj të hapur me rendin e ditës, zjedhje të komisionit të mandateve, vërtetim i mandateve të antarve të këshirit i qarkut, zjedhje e kryetarit të këshirit i qarkut, zjedhje e zvëndës kryetarit të këshirit i qarkut, zjedhje e kryesis së këshirit i qarkut. Si këshiltari më i vjetër i këshirit i qarkut, mbledhja është të drejtuar nga Suleiman Bubeqi, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Kam deri në drejtoj këtë mbledhjet parë të konstituimit të këshilit qarkut, sepse nga njerë mosha nuk ka vetëm të kja, ka dhe të mira. Më të i është kaluar në pika të rendit të ditës, në mbledhjet së parë të konstituimit të këshilit të qarkut në vlorë. Pika e parë e rendit të ditës ka qenë zgjedhje e komisionit mandateve, e dyta vërdetimi mandateve të antarve të këshilit të qarkut, pika e tretë zgjedhje e kryetarit të këshilit të qarkut, e katër të zgjedhja e zvendës kryetarit të këshilit të qarkut dhe pika e peste renditës zgjedhja e kryesis të këshilit të qarkut. Këshilit të qarkut në vlorë këtë mandat të ri do të ketë 29 këshiltar, një më shumë se mandati që unë byll, të cilët janë përfajsues të 7 bashkive të qarkut. Nga 29 këshiltar, 21 do të jenë këshiltar bura dhe 8 këshiltar e gra. Me 29 të vota prodha asë një kunder, Ervis Moçka është rikonfirmuar si kuretari këshillit të qarkut në vlorë. Moçka është votuar në unanimitet nga të gjithë këshiltarët të qarkut. Haralam dhe pandeqi si pjesë e minoritetit do tjetë nën kuretari i këshillit të qarkut. Ervis Moçka u rikonfirmuar në të tyrë si kuretari këshillit të qarkut në vlorë në një mandat të dytë. Ka qënë kryetari bashkisë të vlorë dhe tanë leli që në emë në grupit të këshiltarëve të qarkut ka propozuar dhe vendimin politik për të rikonfirmuar në kryet të qarkut e rvisë moçkën për vazhdimësin, por edhe në respekt të punës të bërë dheri me tani si që shprej e kryet bashkja ku i vlorës. Ne kemi vendosur që të ripropozojmë zotin e rvisë moçka si kandidat për të votuar nga këshiltarët për të kryesuar këshimin e qarkut në këtë mandat të ri. Kjo për të respektuar vazhdimësin, bitë gjitha, për të vazhduar me një vrull të ri projektet që kemi pasur në mandatin e më pashëm, për t'i dhenë rikonfirmim e rvisit, për punën pozitive të kryer, për integritetin personal të spikatur dhe për gjdo përfajsim të mëtejshëm të interesave të qarku të vlorës, në institucionën ndërkomtare, në ato në cilat ne duham të marim pun të reja dhe të bëjmë pjesë të strukturës projekte të rinjë për ndryshimin e teritorit të të cilit jemi pjesë. Më pasë është kaluar në procesin e votimit për zgjedhin e kryetarit të rinjë, vetë një kandidat ka qenë në fletën e votimit. Në përfundim të procesit të votimit të fshet të 29 këshitarve të qarkut, Ervis Moçka ka rezultuar fitues me të gjitha votat, duke u votuar në unanimitet nga të gjithë këshiltar të qarkut. Për zgjedhjen e kryetarit të këshilit të qarkut vlorë, rezultoj votim një kryi për kandidatët Ervis Moçka. Nga verifikimi i fletve të votimit, dolën të të dëna në votim orën pjesë në 29 këshiltar, fletë votimit të gjetura në këti 29, nga këto, fletë votimit të vleshme 29, 
nga procesin u mërimit të votave për kryetar të këshillit të qartë për të rezulton, Ervis Moçka, 29 vota, Fitues me 29 vota, Shpallet Ervis Moçka, i cili ka marë, suksese. Pas rezultatit të votimit, Ervis Moçka mori dhe ditrimin e mbledhjes, nërsa ka bërë një falinderim të veçan për ata që i besuan dhe votuan për një mandat të dytë. Më lejoni që e para se të kalem të rendit ditës të shprej falinderimet për gjithë ju që më besuat, për gjithë këshiltarët, normalisht është një vot unanime që karkon dhe për gjithë si të më dha. Dojë të falinderoja ju edhe më këshiltarët që më shtetën, për gjithë adhe që më kam shtetu që në fillim në këtë rukëtim, pa dushim gjithë deputetet dhe qarkut vlorës, Vilmën, Edin, Unetin, Alketin, po dhe ata që sot nuk janë, me në krye drejtusin politikë, cili ka besuar që në fillim që në mandatin e parë, dhe normalisht të ribesoj që në duhet të vazhdoja, si grup duhet të vazhdoja këtë dhe tyjo. Një falenderimi vetë dhe normalisht kryetarit Parti Socialiste, Anduelit, në cili në asë një moment nuk pati asë një dushim, dhe normalisht është një mështetje madhe, pasi është një vënd politikë i cili duhet në mështetës në një forstë madhe. Në fund, po jo pa qëllim lash kryetarit e bashkive. Të shtatë kryetarit e bashkive janë i lash për në fund pikërishtë se falenderimi për ta nuk mbaron këtu, pasi me ta do më lidi puna. Normalisht me disa për i tyre kam punuar në këtë mandat që unë bëllë. Kemi pasur jo gjithmonë fush me lule, kemi pasur dhe fërkime tona dhe kontraditat, po gjithmonë në qëllim të punës dhe në më të mire në zhvillimit të qarkut. Shpresoj që këtë bashkëpunim të vazhdoj, të kemë bështetin e tyra, ashtu si zdo më kemë bështetje. Kryetari Bashkisë Vlorë, Dritan Leli, ka uruar sukses e kryetarit të rritë të këshilë të qarkut të Vlorë, Erbiz Moçka, nërsa propozojësi në kryetar të qarkut për fajsuasin e minoritetit Haralan Pandehi. Erbiz Moçka suksese në këtë mandat të rritë për fajsimit dhe të përmledis bashkë të gjithë interesat e të qarkut Vlorës për pasur punë të mira në këto katër vite, jam i bindur që përzjedja e një njëriu të duhur në kraun të nëtë për si në kryetari këshidit qarku do t'ishte një vlerë është tuar dhe nënderin e të gjithë dhe përfejsuzve politikë që janë pjesë e këti këshidit, por sigurisht dhe të gjitha tyre që kanë mbështetur një kandidatur me vlerë dhe të tosha për këtë do të falenderoja pa masë deputetin ose drejtusin politikë të qarku të plorës Zotin Gjiknuri që vazhdojmë të ndjekim traditën e më pashme që një nga zona e sarandës dhe nga një përpajsues nga minoriteti tjetë propozimi i forces politike partia socialistë dhe aleatë dhe të saj për të udhequr si zvëndës kryetar i këshidit e qarkut zotin Haralam Pandehi. Më pas me votim të hapur, Haralam Pandehi është zjedru si nuk kryetar i këshidit e qarkut. Dakor, sa veta jam për zotin Pandehi? Pro? Po. Miratohet, votohet, Zotit Pandeqi si në kryetari që i qërë. Lutem, lutem të zëvënd. Lutem të zëvënd. Në fund është të zjedhë dhe kryesia e re e këshillë të qarkut. Deri më tani, kryesia ka patur 5 antar, nërsa kryesia e re do të ketë 7 antar, pasi ishë vendosur që gjitha bashkite qarkut të vlorës të jenë të përfajsuara. Drejtuesi politike partijës socialiste në qarku në vlorës Damjan Gjiknuri vlerëson maksimalisht rizgjedhjen e Ervis Moçkës në kryet të këshillit i qarkut. Në një prononcim të dhënë për televizionin 6 plus në vlora, Gjiknuri tha se rizgjedhja e Moçkës si kryetari këshillit i qarkut ishte për vazhdimsin. Rezultatet dhe ato që ka prodhoj procesi zgjedhor më 30 qërshor, si pas se Gjiknurit nuk duhet që të diskutohen. Drejtu e si politiki Parti Socialiste në qarku në Vlorës, Damjan Gjiknuri vlerëson maksimalisht rizgjedhjen e Ervis Moçkës në kryet të këshillit të qarkut në Vlorë. Në një prononcim të dhënë për televizionin 6 plus një Vlora, Gjiknuri tha se rizgjedhja e Moçkës si kryetari këshillit të qarkut ishte për të vijuar vazhdimësin, nërsa vlerësoj me superlativa kryetarin e rizgjedhur. Ne eri kandiduan për sëri kryetarin aktuarit të qarkut, Zodin Ervis Moçka, një intelektual i vërtet, një informuar me shumë integritet dhe që besoj do të bëj shumë më mirë të punë një mandat të plotë, sëpse i e mori për para dy vjetës, dhe jam i bindur që me projektet e mda që ka qeveria shqiptare për vlorën, edhe qarkut do të marë rolin që kërkon dhe do të ridimensionoj vetën kërshqip projekteve që impaktojnë më shumë se sa një bashkë 
Kështu që më vëroj sukses, kryetarit, në kryetarit dhe gjithë këshilit të qarkut vlorë për gjithë proces kaq demokratik dhe normal në dobit të gjithëtarve të qarkut vlorë. Si drejtues politiki Parti Socialiste në qarku në vlorës, Damian Gjiknuri flete dhe për përmbyllje në konstituimeve të organeve të qeverisë e zvendore në qarkë, Rezultatet da të të shka prodhoj procesi zgjedor më 30 qërshor, si pas gjiknurit nuk duhet të diskutohen ma. Procesi 30 qërshor është një proces imbyllur, kushtetues, ligjor dhe tashmë e gjithë superstruktura bashkjage në gjithë qarku në vlorës, për dhe në gjithë Shqiprinë është konstituar dhe është funksionale, kështu që kjo gjë nuk duhet diskutohet ma, ajo që kam betet nga bashkjake dhe rripo dhe nga struktura dhe rria të këshilave, është që të bëjnë punën e mirë, si shduhet, natyrshëm me mështetin e qeverisë, por me një mirë administrim më të mirë të burimeve të tyre dhe të teritorit tyre, që të bëjnë që jetën e qëtarve të vlorës apo gjithë që prisë më të mirë. Kështu që unë uroj suksese dhe natyrshëm, kështë që proces që sa po ka filluar, një pun, një sfida madhe, vërtet pushteti që vetëm, po pushteti vetëm ka dhe sfida të mda, të cilja duen trajtuar me shumë delikates dhe me shumë më në qëri. Ditën e onë orën 17 në sheshin e tre ratësave, Krye Ministri Vendi Tedi Rama do të prezentoj projekti në aeroportit të vlorës. Lajmi është konfirmuar ekskluzivisht për televizionin 6 pusë një vlora nga Krye Bashkjaku, Dritan Leli. Leli fton qytetarët që të marim piesë masivisht ditën e onë në orën 17 në prezentimin e projektit aeroportit të vlorës nga vetë Krye Ministri Rama. Ndërtimi aeroportit të vlorës do tjeta shmë një realitet i prekshëm. Ditën e onë në orën 17 në sheshin e tre ratësave do tjetë vetë Krye Ministri Vendit e Dirama që do të prezentoj projektin e këti investimit rëndësishëm. Lajmi konfirmohet ekskluzivisht për televizionin 6 plus një vlora nga kryetari bashkisë të vlorës Dritan Leli. Leli ftoj qytetarët që të marim piesë masivisht ditën e onë në orën 17 në prezentimin e projektit aeroportit të vlorës nga vetë Krye Ministri Rama në sheshin e tre ratësave. Do të doja që në përmjet jusht është shpërnda një lajmin surpriz që do doja që ta transmitoni të qytetarët e vlorës është që ditën e hënë në mbas dite, rëthorës 5, në sheshin e tre ratësave, ta një më duha të quaj shesh ata apsirë, do të jetë Krye Ministri Shqipëris, arkitekti që ka përgatitur projektin aeroportis, Ministra Infrastrukturës dhe Energjis Zonja Baluku, dhe do të ftoja të gjithë qytetarët e vlorës që të bdjekin nga afer, më në fund atë që ka qenë ëndra ime dhe ëndra e shumë vlonjatve në vite që të kemi një aeroport të rinë në vlorë. Dhe falë angazhimit personal të Kryeministit Shqipëris, të Zotit Rama, cilën e falenderoj pa fund të gjithë stafit, gjithë Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe të gjithë atyre njerëzve që u bënë bashkë për realizimin e inisiative të tjilë kaqë të nëndësishme për qytetit, më në fund në kemi të garantuar filimin e punimeve për një aeroport të rinë në vlorë. Dhe mendoj që aeroporti, si që kam thënë 4 vite më parë dhe vazhdoj të themë, është a i që do të bëj vlorë një brend turistik. Dhe unë ngelem besim plot që punë do të ecin mirë për të vazhduar drejt asaj që ne duam që të kemi fluturimin e partë avionve në vlorë por kur do të kemi fluturimin e parë nga aeroporti vlorës drejt destinacioneve europiane? Kjo është pjëtja me zakonshme që të bëjmë bëjmë netë gjithë vlonjatët, që në momentin që unë themë nësë duham që të zbres avioni, gjdo procedura një aeroporti është shume gjatë. Nuk është një procedur që filluam dërtimet barëm infrastrukturën, vetëm për të përgatitur lejet dhe duhet një procedura shumë të ndërlikuara që kanë të bërë me rjetin e trafikut internacional të aviacionit civil, të gjitha duan kohën e tyre dhe unë jam i bindur që duke pasur një mbështetit dhe forti qeveris, duke pasur një orientim politik të duhur, absolutisht do të kmarim dhe do të kthejmë brafsh në investime gjdo vot të qytetarve të vlorës për të pasur një të artëmet garantuar të qytetit, të qytetarve dhe mbi gjitha, ati që ne duan të zhvillojmë më tepër turizmi në të qytet. Aeroport i vlorës do të ndërtohet me fondet e qeveris shqiptare. Projekt ishtë gati dhe pritet që të prezentohet nga Krye Ministri Edi Rama të onë në orën 17 në sheshin e tre ratësave për balë të atrit Petro Marko. Krye Ministri Vendit Edi Rama është takuar me kancelaren Angela Merkel në Gjermani për të bindur që të thot po hapjes e negociatave të Shqipëris me bashkimin Europian në muajnë të torë. Kryetari e Komisionit të Bundestagut për Europën deklaroj se është shumë optimist se vendimi për majgjdonin verjore në të torë për qështën e negociatave do tjetë pozitiv, dërsa për Shqiprin u shpre se ende nuk është marrë një vendim në Bundestag pasi janë duke u këshiluar.
Kryeministri e di Rama është takuar me kancelarin Angela Merkel në Gjermani për ta bindur që t'i thot poha pjesë e negociatave të Shqipëris me bashkimin e Europianët e tor. Para ditën e kësaj të premte je kreu i ekzekutivit Shqiptari shëqëruar nga Ministri për Europën dhe punët e jashtme, Gend Cakaj, është pritur nga Merkel. Takimet në Gjermani nisen me një bashkë bisedim në Komitetin e Qështjeve Evropianët të Bundes Tagut. Kryeministri e vlerësoj takimin si të hapur dhe pozitiv. Kryotari Komisionit të Bundes Tagut për Evropën, Kunder Kriqbaum, deklaroj se shumë optimist se vendimi për majqedonin veriore në të torë për qështjen e negociatave do tjetë pozitiv, dërsa për Shqipërin u shpre se ende nuk është marrë një vendim në Bundes Tagë, pas janë duke u këshiluar, e ndërsa sinjalet që vinë nga Gjermanie janë pozitive, të vetë me të vende skeptike që ende nuk janë shpreur janë Franca dhe Holanda, Vendimi për Shqiprin dhe Macedonin do të meret në mes të të torit. Dhe shdojnë furtuna e shkarkimeve në kadastrën e vlorës. Janë shkarkuar nga detyra edhe 4 jurist të ndërsa ishtë bërvrejtje për prelemrim për pushim nga puna edhe 19 punojnësve të tjerë. Mësojt se 4 juristët e shkarkuar janë thirur në Tiran, ku më pasu është njoftuar edhe vendimi i marë. Vëzhdun furtune shkarkimeve në kadastrën e vlorës. Orët e fundit janë shkarkuar nga detyra edhe 4 jurist, nërsa i shbër vrejti edhe 19 punojnësve të tjerë. Mësojt se 4 juristët e shkarkuar janë thiru në Tiran, ku më pasu është njoftuar edhe vendimi. Nërka ishë pas policis dhe krimit ekonomik, është kontroli lartë i shtetit që kam pritur një dit më parë në kadastrën e vlorës. Kontroli lartë i shtetit po kalon në si të gjithë dokumentat e nëzjera, e kryesisht dosjet e 4 viteve të fundit. Në etim janë vendosur 23 punonjës, pasi akuzohen se kanë tjetër suar pronën e një personin jalë, duke ja kaluar një tjetëri. Kadastra e vlorës po mbajet në mbikëshyri dhe masat repta sigurie edhe nga forcat të policis, shkak është bërë dosja një qështje, e cila është fituar në gjukatën e lartë, por ende nuk është marrë në shyrtim nga kadastra. Nërka i qorot e fundit janë shkarkuar nga dëtyra 4 juris të këti institucioni, ndërsa për nëndë një të tjerë janë bërvrejtje për paralemrim, për pushim nga puna. Vion me ritme regjistrimin studentve në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Në Fakultetin e Shkencave Humane ka interesim nga maturantët për të regjistruar në programet e studimit që kë fakultet të ofronë. Vitiri Akademik 2019-2020 do të njësë më 4 mëdhjetëtor dhe të përfundoj më 30 shtatorë. Vion me ritme regjistrimi studentve në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Në të gjitha fakultetet ka interesim të kandidatve për student. Në fakultetin e shkencave humane ka interesim nga maturantët për të regjistruar në programet e studimit që ofron kë fakultet në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Pamjet që një duke ndjekur në ekran janë filmuar nga televizioni 6 plus një Vlora dhe ato pareqesin momente nga interesimi kandidatve për student. Ndërkaj që viti ri akademik në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, 2019-2020, do të njësë në datën 14 e torë dhe do të përfundoj më 30 7-orë. Urdri është firmosur nga Ministri Arsimit, nga 23 dhjetori 2019 dhe në 3 anar 2020, është saktuar periude e pushimeve për ndrimin e viteve. Doket se edhe këto vit Universiteti Vlorës Ismail Qemali do të ketë një flukës të konsiderueshëm të studentve, të cilët kërkojnë të vjojnë studimet në programet e studimit që ofronë Universiteti Publiki Vlorës. Rruga o rikum dukat ndërtimi të cilës do t'jap një tjetër impuls të zhvillimi i turizmit në këtë rajon, është një investimet më të mëdha, por edhe më të domozdoshme të qeverisë shqiptare, realizimit të cilës duhet të njësa më parë. Kështu shprejt gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6 plus një vlora deputeti Parti Socialiste Vullnet Sinaj. Sinaj tha se partneriteti publik-privat është shumë i rëndësishëm për realizimin e të tila dhe prave madhore. Rruga o rikum dukat ndërtimit të cilës do t'jap një tjetër impuls zhvillimit të turizmit në këtë rajon është një nga investimet më të mëdha, por edhe të domozdoshme të qeverisë shqiptare realizimi së cilës duhet të njësë sa më parë. 
Kështu shpret në një intervjistë të dhëmë për televizioni 6 plus një vlora, deputeti Parti Socialiste Vullnet Sinaj, i cili një dit më pare shpreu opinionin e ti edhe në kuvendin e Shqipëris. Sinaj tha se partneriteti publik-privat është shumë i rëndësishëm për realizimin e të tilave prave madhore. Presidenti do ndërët anullon të marveshjen e qeveris Ministrisë e Energjitikës dhe Infrastrukturës me dy firma që me investimet e veta do bëjnë rrugën nga porti jateve, do të lidhi me bypassin e orikumi dhe pastaj me bypassin e vlorës dhe shkon dhe tek ura e shënelizës, i thonë në dukat, ka ty ku do e tyria e tynelit të ashë. Unë si deputet e trejtova problemin ashtu si shduhet për bënjë investim për popullin dhe gjithmon të partneriteti publik-privat kam qënë i shqetsuar më njëra se si është trajtuar nga opozita, gjithmon duke kryuar një opinion një të mirë për atë. E thash dhe në diskutim a i është vendosja në interes të investimeve publike të kapitaleve të biznesit privat. Êshtë një marveshi që ndimon e ekonomin e Shqipëris që kras mundësive që kanë qeverit për të investuar për vëndin, fusin dhe kapitalet e biznesit privat për të investuar për publikun. Dhe kjo është një marveshi shumë e mirë partneti publik privat për mendimin tim si deputet dhe e mbrojta këtë marveshi. Unë nuk mund të hyja në gjykime tërë, të olësishme si që munduan të bonin disa deputet, sepse nuk jam as gjyqtar, as prekuror, jam deputet dhe deputet i qarkut vlorës, mbroj interesat e zonës time dhe në qose nuk do t'ishte kjo mardhenje kjo mardhenje e partnitetit publik privat, ajo rrug nuk do të bëj dhe nuk e dima do të bëj edhe për 20 vjet sepse do ishte shumë e vështir për t'i gjetur lekët. Mënyra që kështë e gjetur qeveria që biznesit do investonte dhe biznesit do t'i kteshin investimet në basë 13 vjetës, lejon lehtësonte dhe 13 bugjete, do themi, të qeveris. Nuk mund të flasim për një bugjet. Edhe unë brojta me të drejt këtë marveshe për dy arsye. Për të drejtën që ka qeveria dhe për investimin në zonën e qarkut ku unë jam deputet. Ne kemi një pyetje, një shpreje si popullë dhe pyesim të themi më mirë të dish apo të kesh. Për gjithja është më mirë të dish. Qeveria rama dhe të zhjith problemet e zonës të problemet edhe të gjithë Shqipëris. Më nëndë gusht të këti viti, presidenti Lirë Meta kse u për i shyrtim në kuvend koncensionin e rrugës o rikum dukat, por parlamenti votoj kundër dekretit e presidentit duke i hapu rrugën këti investimi. Ne votuam kundër dekredit presideni, do të të që kjo mori rrug zgjidhja tani dhe investimi do filloj. Po me ndoj se shumë shpet, bashk me investimet e tjera, me bypassin e vlorës, do filloj dhe ajo. Nuk jam në qeveri që të temë datën, po që e mori okej nga parlamenti dhe nuk ka asë një penges. Firma i ka kapitalet e veta që do investoj dhe investoj dhe 22 milion e euro nga kapitalet e veta plus një kredit që e merte firma vetë në në emrin e saj, 25 milion euro, këshu që kapitalet janë, atër e s'ka asë një arsye. Vendë në parlament ka lojë, dëshira e qeverisë është, s'ka asë një arsye për të penguar, me ndoj që është një gjithë shumë e mirë, është një rrugë që është bërë para në qindë vjetësh. Para në qindë vjetësh, dhe riparuar gjithmonë. Ne jemi gjithë jo këtu nga vlora, po gjithë shqiptarët e alunat të rrugë dhe i dim dalgëzimet e saj, problematikat që jasim, bëhu një rrugë se nuk do rëshqasi, ajo prapë ka rëshqitur dhe ka kryar problem. Kjo dani, pëse nuk është bërë dhe dani, se kjo është problem, pëse nuk është bërë dhe dani, nuk është bërë se pëse është një rrugë e kushtushme për të bërë. Atere, a du të bëjmë apo du të rim pre e fatit keqë atje rëshqet vëndi? Po do të bëjmë se kjo është vëndi, se s'ka kushta bëjt tjetër. Ne do të bëjmë. Dhe si të mos e bëjmë, kur më basë logoras, kemi perlën e bukurisë tonë natyrore, gjithë bregdetin nga vlora deri në Saran, që mund të shpërgjohet nga turistët, dhe unë përsëri ngullë këmë të rruga e drejt, ose të orientimi drejt i qeveris, apo programi drejt i qeveris rama për rilindje në urbane, që nuk është arsu që të të opozita një fasad, është një realitet, që sot është në gjithë botën dhe turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë vëndeve dhe zhvilluara, jo më e një vëndit tonë si që Shqipëria. Dhe duke qënë një vënd ne në zhvillim, apo një vënd që kemi kuriozitetin e turistve të huaj, atere kemi mundësin për t'i pritur ata sa më mirë dhe pritëdhen një mundësi shumë të madha ekonomisë shqiptare për tecur për para.
Inspektoriati Shtetrori Shëndetsis në Vlorë në prak të nisjes së vitit të ri arsimor, po vazhdon inspektimet në institucionet arsimore. Janë lëndë tyrat për përmirësimin e kushteve i gjeno sanitare, ndërsa shkollat dhe kopshtet që nuk plocojnë kushtet dhe cënojnë shëndetin e fëmive do të mbyllen. Inspektoriati Shtetrori Shëndetsis në Vlorë në prak të nisjes së vitit të ri arsimor, po vazhdon inspektimet në institucionet arsimore janë lëndë tyrat për katëse për përmirësimin e kushteve i gjeno sanitare dhe pa isjen me librezat dhe dokumentacionin për katës, ndërsa puna po vion me intensitet. Drejtori Inspektoriatit Shtetror të Shëndecis në Vlor, Pandeli Bilbili, në një intervjis të dhenë për televizionin 6 plus një Vlora, tha se nësë do të vjen re, institucione arsimore, shkola apo kopshte, me problematika ku cënohet shëndet i fëmive, do të shkohet dhe i në mbyllin e tyre. Jemi duke vazhduar respektimin në gjitha institucionet arsimore, kemi vazhduar në muajnë majtë vidit kaluar dhe qëshot vidit kaluar, në fillim qëshot vidit kaluar, kemi lëndët tyra, për kryesisht për përmisim në kushteve higjeno sanitare dhe për pajisen me dokumentacioni për katës subjekte shkollore, parashkollore, universitare, edhe tje. Dhe në planin e muajt shtator kemi përsëri respektimin e këto subjekte. Jo vetëm për të tyrat e lëna, po edhe me ispektim, mëri ispektim, si pas ligjit të ispektimi. Puna po vazhdojnë me intensitet dhe me sërësitet në durë, dhe duha t'ju bëj me dje që në të gjitha subjektet që nuk plëcojnë standarte genosanitare, kërësisht që kanë problematika me lagështin, me tualetet, me ujë, e pishën, kucënojët jeta dhe kucënojët shëndeti i fëmive, ne do të harim dhe në bëllit aktivitetit. Jemi duke vazhduar shumë seriosisht me këtë punë dhe besoj që në fund të muajt shtator ne nëse ka subjekte që nuk plëtsojnë standarde i gjeno sanitare për fillim në vitit të ri akademik ne do të arim dhe i në mbyllin e ty. Si pas bilbilit janë joftuar dhe bashkit për të marë masa për zgjidin e situatave dërsa ka falenderuar disa për i tyre që i kanë pajisur institucionet arsimore me dokumentacionin për katës. Unë kam njëftuar dhe gjitha njësit të shtatë njësit e qeverisë dhe vendore në rangë qarku për të marë masat e nevojshme si pas ligjit për përmisim në kushe dhe për pajisen me dokumentacion për katës. Dua të falderoj, do me thënë, bashkin e vlorës, bashkin e selenicës një gosisht, po dhe bashkit e tjera, të cilat kanë marë masa për pajisen me dokumentacion i për katës, dokumentacion i munguar prej vitës shtëra në institucion shkollore. Kam parasysh, pa ise me akt miratimi gjena sanitar, me certifikatës zvektimi, me analistu i të pishëm, që janë në juridikcioni dhe në kompetencën e nësive të qeverisi vendohë. Pas taj, problemi pa ise me dokumentacion që në të cotë të gjithë personelit të arsimit, është në detyrim personal. Policia ka finalizuar me sukses operacionin e koduar vjeshta. Goditet një rasti e përdorimit të kartë monedave false, dërsa zhvendorësu në pranga një 30 vjeqar i dyshuar si posedu e si tyra. Policia ka finalizuar me sukses operacionin e koduar vjeshta. Goditet një rasti e përdorimit të kartë monedave false, vjetë në pranga një 30 vjeqar i dyshuar si posedu e si tyra. Sektori krimit ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me sektorin e narkotikve dhe forcave të tjera operacionale pra ndrejtoris vendore të policis vlor, në bas të informacioneve të mara në rrug operative për përdorim të kartë monedave false në një aktivitet privat pra në lagjes 29 tori në vlor, me njëherë organizoj punë në grupë për kontrolin e subjektit dhe kapje në autorit. Nga kontroli ushtruar në këta aktivitet i ndodhur në rrugën Hajredin Algjiraj, Shërbimet e policis kanë gjetur të fsheura 750 euro të dyshuara si të falsifikuara, të cilat u sekuestrua në cilsin e provës materiale. Në vim të veprimeve proceduriale dhe jetimore, policia ka arestuar në flagrans 30 vjeqarin me inicialet GM. Materialet ju referuan prokuroris në ngarkim të këti shtetasi për veprën penale falsifikimi monedave. Flamurtari luan të shtunë në orën 6.10 në Gjirokaster, pas nërperjes të kampionatit ku që zinë të rejgjenë luftëtari në transfert në këtë rinisje. Trajneri Dritan Sadedini dhe futbolisti Vlonjatar Dit Hoxhaj thanë se do të kërkojnë pikët e para në këtë kampionat. 
Luftetari flamurtari për balja 2 skuadrave me 0 pik në trejave të para të kampionatit të luet këtë të shtu në Gjirokastër në orën 16 me ekipin e flamurtarit të cilët do të zhvillojnë të transferte në 2 të radhazin në kampionat. Për flamurtarin cilësot një takim një tik ku kërkojnë pik të para nërsa periude e ndërperjes për shkak të ndeshjeve të komtares duket se ka vlejtur. Trajneri Dritan Sateddini ka theksuar këtë fakt, ndërsa si pas ti skuadra ka marrë nga rkesën e dur, pavarësisht edhe mungesave që do të ketë në formacion. Për Sateddini, në dhepse skuadra nuk zhvilloj ndeshje misore që do të ishte një ndime madhe gjatë sa ndërperje, për balë luftëtari të vlejnë vetëm pikët dhe kryesoria që takimi të fitohet. Trajneri Flamurtari, Dritan Sateddini, shpre bindje se skuadra është rritur gjatë sa i periude në parametrat e dur kryesisht ata fizik, për të përbaluar vijimin e kampionatit me sukses duke një surë nga ndeshja e Gjirokastrës. Kemi pasur një dyja përshim, i bje, javë në parë tërnat kanë marrë nga kësën e durë, jemi përpjeku që javë për nga kësë dhe mos të rindojmë, se dhe të rrimi mishë javë e dyjtë të fillonë në zbutet dhe kalonë në stërritin normale të javës, në ndeshje dhe në thonë. Me ndoj se tërnat janë përmisuar për fizikisht, Kërë ka shërbjërë që të punën dhe taktikisht dhe me ndoj që ekipi është konsiliduar në mise para vjetë të spedite. Një ndeshe misore nga duaj, po nga që pam dhe gjëndje në nga kuar të ekipit, me ndojmë që të bëndim vetë një misore aty, për mos i rënduar që nëtë më shumë. Ndeshja me Gjirokasër faktikisht është ndeshja shumë e vështirë, jemi dy ekipe me zero pik, të dy do përpish jemi të kërkojnë në fitore në. Nuk e më pasu një problem këto javë, jemi fokusuar të stërvitja, të puna, të ndeshje radhës, në më tëmë flamurtari me ndeshje, ndeshje për ndeshje. Dhe me ndoj që do dali pozitivisht nga Gjirokasa. Në nge sa kemi dy tre lojtarë, njerish me karton të kujqë, kemi dhe një dy dëmtime, po shpresoj që grupit jeti plot në Gjirokasa. Sulmë si Ardit Hoxha i vjenë si një ishtë në këtë përbalje, ku vetëm pak paranisis e kampenjatit ishte pjesë luftëtarit, por në fund zgjodhit i bashkoj skuadrës së vend lindjes flamurtarit. Sulmë si Hoxha i konfirmon se synimi mbetet fitoria, por mbi të gjitha edhe të shënoj, pavarësis e do tjetë një përbalje vështirë me dy skuadra që në tre javë nuk kanë ende asë një pikë. Para se të vjetë e flamurtarit isha të Gjiro Kasra, kishë më arritur një marveshje për pasaj probleme për miljare o i këthe Ekipin të punova në ata pas përgatitore, janë një ekip me quna të rinjë, ka një arma të tyre kërësore, janë që lozin grup, pa vërstit e da ka në umbërton në deshje, të që vërstit. Para shikoj, unë kam dëshirë të fitoj dhe do fudemi me dëshirën për të fitore në deshje, në është një ndeshje jemi me një rival direkt, edhe do të fudemi me dëshirën për të fitore në deshje, pas taj rezultati mund tjeti pa pritu për si për ne, si për grata. Ta një ishë prestojnë të të realizojmë atë e golën e parë për të vitë. Majmë edhe tre pite para për të vitë. Ekipi Flamurtaj do të ketë disa mungesa për shkak të kartonave, por edhe për shkak të dëmtimeve, ndërko që nuk do të jenë në ende gati mbroj si Grek Saris, por dhe Argentina si Ibars, të cilët duke se nuk janë ende në gjendi optimale për të përbaluar në nëndit në nëndat e njëndeshje. Ndërko për Flamurtaj, një rikëthet Shkodrani Sukaj, i cili është i gatëshëm për të përbalje, por nuk djetë ende nëse do të aktivizohet nga minuta e para për jo. Flamurtaj shkon kështu një Gjirokastër me synimin e vetëm për të kërkuar pik të pare në kampinat dhe naturisht fitoren. Shira të rëmbëshëm ka ngoditur pjesën lindore të Spanjës. Si pas institutit metrologik spanjol, periferia e krye qytetit Madrid gjatë natës mbrëmshme, u kodit nga më shumë se 9.300 trufet të shëgruar amereshje, si pasujet të cilave u përmbytën mjaft të bodrume, ndërtesa dhe supermarkete. Ekipet e ndikmës së shpejt prej ditë të shë në teren për të ardhë në ndim banorve, shumë prej të cilve kanë humbur gjithë shka. Shira të rëmbyeshëm kanë goditur pjesën e Spanjës lindore dhe ishujve baljar, reshjet e dendura kanë dëmtuar shumë rrugë, ka patur ndërprerjet e energjisë elektrike, kurse shërbimi he kurudhor dhe aja i rorë kanë ndërprerë punën. Si pas Institutit Meteorologik Spanjol, periferia e Krye Qytetit Madrid gjatë natës të të intës, u godit nga më shumë se 9.300 trufet të shëqyruara me reshje, si pasojet të cilave u përmbytën mjaft bodrume, dërtesa dhe supermarkete. Izabel Dias Ayoso, presidenti rajonit të Madridit, tha se zjarë fiksit kishin trajtuar me ndi më shumë se 2.000 raste që gjendeshin e rezikë. 
Një nga zonat më të goditura në Spanjë ishte qyteti Argande del Rey, ku është logaritur se në një metër katër orë si përfaqe u derdhen 26.4 litra reshje. Nga reshje të më dha e lumi i cigados në qyteti Navara, e rriti nivelin e ti me 11 cm brenda 4 orëve, duke dal nga shtrati dhe përmbytu rrugë, makina i gjithë shka i gjeti për para, duke i gjithashtu shkaktuar një viktim, trupit të cilit u gjithë këtë të premte në mëngjes brenda makinën së ti të përmbysur. Në Almeria i janë registruar edhe dy viktimat të tjera, trupet e dy vëllezërve të moshës 51 dhe 61 vjetës u gjendën brenda makinën së tyre, të cilën ujra të rëmbyeshë me kishin shpërngullur afral bakete. Ekipet e ndimës së shpejt prej 3 ditë është ndodhe në teren për t'ju ardhur në ndim banorve, shumë prej të cilve kanë humbur gjithë shka. Trem bëdhjet shtatori është dita ndërkomtare produktit që ka joshur ndër sheku i njërzimin. Qokolata mundit bëhe njohur për qytetrimin e Europian në vitin 1502, kur në Kolombim, briti pikërisht njëri prej atyre që provoj dhe pjen bazë të kakaos, kakaoja që është edhe baza e qokolatës, ka redhë 6.000 vjetë që tashmë egziston. Për të gjithë qokolat dashë si të ka një lajmë të mirë, tre më djetë shtatori është dita ndërkomtare produktit që ka joshur ndër sheku i njërzimin. Pikë së pari, ajo që duhet të dini është se mërtimi qokolat vjen nga pja të zokoat, e cila prodhoj nga astekët dhe si shte i gjëtjetër vetë se një përzirë e ujtë me kakao dhe vanilje. Nga studiues të ndryshëm besohet se bima e kakaos, e cila është edhe baza e qokolatës, ka qene pranishme mbi 6.000 vjetë më parë në lumejnë të Amazona dhe Orinoko. A jo mundi të bëje njërë për qytetrimin evropianë vitin një 1502 kur Kolombi, për gjatë u dhe time vetë ti, bëriti në Honduras dhe provoj pijen me bazë kakaoje. Bë pas në shekullin e 17, a jo këthyë në luksin e aristokracisë evropianë, Koha rodi dhe qokolata përfshiu rangjet të ndryshme shoqërore, duke o shëndëruar kështu në fare pako në një produkt global. Ishte i gjithë shka e përgatitur shikues të ndëruar këtë edicion lajmesh që e mbyllo me mbërësirën e qokolatës. Falem dhe i të gjithëve për vëmendin të uaj, bashkë minuta kofshimi.